चरम क्षेत्र चरम डी सीटा इक्ुअल टू एन लेंदा अब ध्रुवकाम समि आलोर तरंग दैर्घ्य पांच हजार छह एंगस्ट्रम चरम उभय पास द्वित अवम अवम कौनिक विस्तार विस्तार निर्णय कर ग्रेटिंग मान हल चरम द्वित अवम द्वित कथा मान हम दुई चरम 
তাহলে এখান থেকে আলোটা এই চিট থেকে আলো এখানে যাবে আবার এখানে যাবে আমরা যেটা বের করতে পারি সেটা হলো এই কোনটা বের করতে পারি থিটা তো উপরে থিটার মান যা হবে নিচে থিটার মান তাই হবে এই থিটাটাকে বলা হয় অপবর্তন কোন আমরা যদি অপবর্তন কোন বের করতে পারি তাহলে অপবর্তন কোনকে দুই দিয়ে গুণ করলেই এখানে কৌণিক বিস্তারটা পাওয়া যাবে যদি আমি থিটা এর মান বের করতে পারি থিটাকে দুই দিয়ে গুণ করলেই কৌণিক বিস্তার পাওয়া যাবে তাহলে কি লিখবো আমরা জানি এ সাইন থিটা ইকুয়াল টু এখানে অবমের সূত্র কার্যকর এন লেন্ডা এ সাইন থিটা ইকুয়াল টু এন লেন্ডা যদি হয় তাহলে এখানে সাইন থিটা ইকুয়াল টু এন লেন্ডা বাই এ বা থিটা ইকুয়াল টু সাইন ইনভার্স এই জায়গায় এন এর মান হচ্ছে টু ইন্টু লেন্ডার মান छोट कर थीटर मान बेल जीरो पॉइंट जीरो डिग्री एल एक पास कौनिक विस्तार কৌণিক বিস্তার সমান হচ্ছে টু থিটা ইকুয়াল টু টু ইন্টু জিরো সমান যেটা দাঁড়ায় জিরো ডিগ্রি এটা হলো কৌণিক বিস্তার একটি চিড়ের প্রস্থ যখন এরকম দেওয়া থাকবে তখন আমরা এইভাবে কৌণিক বিস্তার বের করতে পারবো একই রকম আর একটা অঙ্ক তোমাদের এই ডাব্লিউ দেই दीची अपन ग्रेटिंग दागर संख्या सेंटीमिटारे दागर संख्या सातश पंचाश टी चरमर्तन निर्णय कर आलोर तरंग दैर्घ्य आलोर तरंग दैर्घ्य दैर्घ्य
दागर संख्या एन दागर संख्या चीन संख्या एन दिए प्रकाश कर माइनस अनुरूप चरम चरम क्षेत्र रखते चाहिए सम्भव ना धारा मान बोल बस पंच समाधान कर चतुर्थन अंक मोटामुटी शेष कर लगे अंक आरोप समबर्तन बोझारगे संख्या पढ़ते कम्पमान आलोक रशि के समवर्तित आलो समवर्तित आलो एक कम्पित आलोक रशि के समवर्तित 
कम्पित है उपाय समवर्तीवर्तीवर्ती तले कम्पित कर समवर्तन विभिन्न तले आलो गु कम्पमान से आलो गु के कम्पित करते घटना तले कम्पमान और ये आलो टा के बला असमवर्ती आलो जदि ये एक तले कम्पित करते घटना टा के बला आलोर समवर्तन और एक तले जे आलो कम्पमान है से आलो के बला समवर्तित आलो प्रश्न हल सर कि समवर्तित आलो पाई समवर्तन आलो समवर्तन तुम्हारा सबा क्रिस्टल नाम सुने तुम्हारा सबा क्रिस्टल नाम सुने क्रिस्टल मध्यमे असमवर्तित आलो के समवर्तित आलोते रूपान्तर करा जाए क्रिस्टल की क्रिस्टल उज्जवल क्रिस्टल क्रिस्टल बैशिष्ट आज इटार माध्यम असमवर्तित आलो के समवर्तित आलोते रूपान्तर करा जाए क्रिस्टल और नन क्रिस्टल पृथ्वी महाविश्वे दुधर पदार्थ विज्ञानी भाग कर एक क्रिस्टल आईन और एक नन क्रिस्टल आईन क्रिस्टल आईन और एक नन क्रिस्टल आईन तो क्रिस्टल लाइन और नन क्रिस्टल आईन से देखो कम जो शज्जा था देखो प्रत्येक बराबर एक लाइन जो थे तक पदार्थ के बला क्रिस्टल लाइन पदार्थ और जो एम 
অর্থাৎ তাদের মধ্যে কোনো সুষম সজ্জা নাই তখন এটাকে বলা হয় নন ক্রিস্টালাইন পদার্থ তাহলে ক্রিস্টালাইন আর নন ক্রিস্টালাইন দুটার মধ্যে পার্থক্য হলো একটার মধ্যে অনুগুলো সুষমভাবে সজ্জিত থাকবে যেখানে প্রত্যেকটা সারি একটা সুষম সজ্জায় থাকবে এই ক্ষেত্রে যদি আমি এখানে একটা আলোক রশ্মি নেই সরি আলো উৎস নেই এই আলোর উৎস থেকে যে আলোটা ক্রিস্টালের ভিতর দিয়ে যাবে কিরকম হবে সেটা আমি একটু বুঝিয়ে দেই ক্রিস্টাল এর ক্ষেত্রে মনে করো এখানে কতগুলো মার্বেল আমি রেখে দিলাম এটা হলো একটা তল এই মার্বেল গুলোর উপরে আবার আরেকটা তলে মার্বেল রাখব তাহলে দুইটা তলের মাঝে একটা ফাঁকা জায়গা থাকবে দুইটা তলের মাঝে একটা ফাঁকা জায়গা কেন থাকবে এর কারণ হলো এই পদার্থগুলো এখানে যে বস্তুগুলো আছে এখানে যে অণুগুলো আছে সেই অণুগুলোর মধ্যে একটা দূরত্ব থাকে সেটাকে বলা হয় আন্ত আণবিক দূরত্ব সকল ধরনের পদার্থের মধ্যে অণুর মধ্যবর্তী একটা দূরত্ব থাকে সেটাকে বলা হয় আন্ত আণবিক দূরত্ব অর্থাৎ দুইটা অণুর মাঝে একটা গ্যাপ থাকে তাহলে এখানে একটা সুষম সজ্জা আছে তার উপরে যদি আরেকটা সুষম সজ্জা থাকে তাহলে দুইটা সুষম সজ্জার মাঝে একটা গ্যাপ থাকে এবার এখান থেকে যে আলোটা বের হলো সেই আলোটা যদি এটার মাঝে দিয়ে যায় তাহলে ওই পাশে অতিক্রম করে গেল কিন্তু যদি এই দিক দিয়ে যায় তাহলে এই অণুর মধ্যে বাধা প্রাপ্ত হবে আবার এই দিক দিয়ে যদি যায় তাহলে এই অণুর মধ্যে বাধা প্রাপ্ত হবে যদি একটু এদিক দিয়ে যায় এই অণুর মধ্যে বাধা প্রাপ্ত হবে তাহলে কেবল মাত্র যে আলোক রশ্মি একটা তলের মধ্যে কম্পমান সেই আলোটাই এই পাঁচ দিয়ে বের হইতে পারবে আর সকল আলো এই ক্রিস্টালের মধ্যে বাধা প্রাপ্ত হয়ে অন্য দিকে চলে যাবে আর তখন এই পাশ থেকে আমরা যে আলোক রশ্মিটা পাবো সেটা হলো সমবর্তিত আলো তাহলে প্রথমে আমরা শিখলাম অসমবর্তিত আলো কি তারপরে শিখলাম সমবর্তিত আলো কি তারপরে আমরা বুঝলাম অসমবর্তিত আলোকে সমবর্তিত আলোতে রূপান্তর করার যে ঘটনা তাকে বলা হয় আলোর সমবর্তন আর এই আলোর সমবর্তন কিভাবে করা হয় ক্রিস্টালের মাধ্যমে ক্রিস্টালের মাধ্যমে অসমবর্তিত আলো থেকে আমরা সমবর্তিত আলো পেতে পারি এই অধ্যায় মোটামুটি শেষ করলাম এরপরেও কিছু জিনিস থাকতে পারে যে জিনিসগুলো সামনাসামনি যখন হব তখন তোমাদের সাথে আলোচনা করব অধ্যায় এখানেই আপাতত শেষ আশা করি সবাই সুস্থ থাকবা আর সবাই খুব সাবধানে থাকবা আজকের মতো এখানে বিদায় আল্লাহ হাফেজ